ஆண்டவன் இப்போ நினைக்கிறானோ அப்போ நடக்கும் இப்படி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆண்டவனையே ஒரு காரணம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் போது எல்லாரும் இவருக்கு ஒரு பட்ட பெயரு ஆண்டவன் வச்சிடுறாங்க இந்த குழந்தை உலக புகழ் பெறக்கூடிய ஒரு குழந்தையா வரும் அப்படின்னு ரத்னபாலா சொன்னதாக ரவீந்திரன் தன்னுடைய புத்தகத்துல ஒரு இடத்துல குறிப்பிட்டிருக்காரு அந்த ஒரு ஆயிரம் பேர் அங்க நிக்கிறாங்க அவங்கள பார்த்து சொல்றாரு எல்லாரும் ரெண்டு வரிசையா நில்லுங்கன்ற இந்த வரிசையில ஒரு ஐநூறு இந்த வரிசையில ஒரு ஐநூறு நிக்கிறாங்க அவர் நடுவுல இருந்து ரெண்டு பக்கமும் கை கொடுத்துக்கிட்டே போறார் நான் கொஞ்சம் சோர்வடையும் போது உன்னை அறிந்தால் பாட்டு கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் திரும்ப பூஸ்டப் ஆயிடுறேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறவங்க இருக்காங்க தன்னை தானும் அறிந்து கொண்டு ஊருக்கும் சொல்பவர்கள் தலைவர்கள் ஆவதில்லை அவருக்கு வந்து சதானந்தவதி அம்மா மேலே அவ்வளோ பிரியம் அம்மு அம்முனு தான் கூப்பிடுவாரு அதுதான் இருவர் படத்துல கூட காட்டியிருப்பாங்க அந்த அம்மா முகஜாடையிலேயே ஏன் என்ன புஷ்பானு கூப்பிட்டீங்க உனக்கு அவளுக்கு ஒரே முகம் இலங்கை தமிழர்கள்ட்ட நான் பேசும்போது அவங்க அதை தான் சொல்கிறாங்க எம்ஜிஆர் இருந்திருந்தால் எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இவ்வளவு இதாக இருக்காது சுமூகமாக முடிஞ்சிருக்கும் எங்களுக்கு தமிழ் இளம் கிடைத்திருக்கலாம் ஒரு சர்வதேச தமிழின தலைவராக அடையாளம் கண்டு கொள்ளப்படுபவர் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் அவர்களோட பிறப்பு இப்போ வந்து எம்ஜிஆர் அவர்களோட பிறந்த தேதி வந்து ஜனவரி பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு இப்படி தான் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் அவரோட உண்மையான பிறப்பு இது தானா ஆமாம் அதுலேயும் வந்து கொஞ்சம் ஆராய்ச்சிக்குரிய விஷயங்கள் இருக்கு அவர் வந்து ஜனவரி பதினேழாக இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாக இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடியே அவர் பிறந்திருக்க கூடும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் படித்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் மர்மயோகி ஷூட்டிங் நடக்குது அப்போது என்ன பண்ணுறாங்க இந்த வெயிட் லிஃப்டிங் பண்ணும்போது எம்ஜிஆர் நம்பியார் சாண்டோ சின்னப்பாத்தேவர் மூணு பேரும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்போ எம்ஜிஆர் வந்து ந அதிக வெயிட்டு தூக்குறது எம்ஜிஆராக தான் இருக்கும் அப்போது அங்கே வந்த மர்மயோகி ஷூட்டிங் அந்த துணை இயக்குனர் மாதிரி ஒருத்தர் வர வந்தவர் சொல்கிறாரு ஆண்டவனுக்கு நாற்பது வயசுக்கு மேலே தான் ஏன் யோகம் வருது அப்படின்றாரு எம்ஜிஆர் எல்லாரும் ஆண்டவன் ஆண்டவன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது ரொம்ப வினோதமான ஒரு விஷயம் எம்ஜிஆருக்கு வந்து அப்போ ரொம்ப கடவுள் நம்பிக்கை அப்பெண்ணில் அவர் எப்போவுமே கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர் தான் திமுகவில் சேர்ந்த பிறகு அவர் அந்த வார்த்தையை உச்சரிக்கலைய அதுக்கு முன்னாடி அவர் எப்பவும் என்ன சொல்லுவார்னா ஆண்டவன் எப்போ கண்ணு திறக்கிறானோ அப்போ வந்து நடக்கும் ஆண்டவன் எப்போ நினைக்கிறானோ அப்போ நடக்கும் இப்படி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆண்டவனையே ஒரு காரணம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் போது எல்லோரும் இவருக்கு ஒரு பட்ட பெயரே ஆண்டவன் வச்சிடுறாங்க ஆண்டவன் எங்கே காணும் ஆண்டவனை ஷூட்டிங் கூப்பிடுங்க ஆண்டவனை செட்டு கூப்பிடுங்கன்ட்டு எல்லாரும் இவர் ஆண்டவன் சொல்ல இவர் கூட எதிர்த்து முன்னாடி நின்று பேசுகிறவங்கள ஆண்டவன் சொல்ல இப்படியே தான் வந்து சிலர் சொல்லுவாங்க எம்ஜிஆர் அவரை வந்து ஆண்டவனேன்னு கூப்பிடுவார் இவர் ஆண்டவனேன்னு கூப்பிடுவாருன்னு அது அப்படி இல்லை மற்றவர்கள் எம்ஜிஆருக்கு அந்த ஆண்டவனேன்ற பட்ட பேர் வைக்கவும் இவரும் அடுத்தவங்கள பதில் மரியாதை செலுத்துகிற விதமாக ஆண்டவனேன்னு கூப்பிட்டார் இந்த வகையில் ஆண்டவனுக்கு வந்து நாற்பது வயசுக்கு மேலே தான் யோகம் வந்திருக்கு சினிமாவில் சான்ஸ் வந்திருக்கு ஹீரோ சான்ஸ் அப்படின்றாங்க அப்போ ஐம்பதில் வந்து அவருக்கு நாற்பது வயசுனா அவர் பிறந்தது கிட்டத்தட்ட பத்து அல்லது பத்துக்கு முன்னாடி தான் இருந்திருக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து பத்துக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கணும் இன்னொன்று வந்து அவர் பிறந்தது ஜனவரி மாதம்ன்றாங்க ஆனால் ஜனவரி மாதமாக இருக்க வாய்ப்பில்லை நான் அவருடைய உறவினர்கள் சிலர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட வகையில் அவங்க அம்மா வந்து சொல்லுவாங்களாம் ராமச்சந்திரன் வந்து வைகாசியில் பிறந்தான் மே மாதம் பிறந்தான் பௌர்ணமி என்னைக்கு பிறந்தான் அதனால தான் நாங்கள் சந்திரன்னு பேர் வச்சோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அம்மா சொன்னதாக சக்கரபாணி ஐயா மருமகள் சொன்னதாக அதை கேட்டு அவங்க அம்மா சொன்னதை கேட்டு இப்படி சத்யபாமா அம்மா சொல்லுவாங்கன்ட்டு சக்கரபாணி ஐயா அம்மா மருமகள்கள் சொன்ன விஷயத்த நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இதுக்கு இன்னொரு அடிஷ்னல் பாயிண்ட்டும் இருக்குது எப்படின்னா வசனகர்த்தா ரவீந்திரன் எழுதின நூலில் வந்து ஒரு புத்த துறவி ரத்னபாலான்ற புத்த துறவி எம்ஜிஆர் கை குழந்தையாக இருக்கும் போது அவ அந்த குழந்தைய பார்த்துட்டு இந்த குழந்த வந்து புத்த பூர்ணிமா அன்றைக்கு பிறந்த குழந்த பிறந்திருக்கு அதனால் கண்டியில் நடந்த சம்பவம் இந்த குழந்த உலக புகழ் பெறக்கூடிய ஒரு குழந்தையாக வரும் அப்படின்னு ரத்னபாலா சொன்னதாக ரவீந்திரன் தன்னுடைய புத்தகத்தில் ஒரு இடத்துல குறிப்பிட்டிருக்காரு இவை எல்லாவற்றையும் வைத்து பார்க்கும்போது நமக்கு அவர் 
ஜனவரி பதினேழு பிறக்கலை அவர் வைகாசி விசாகத்தை ஒட்டி அந்த பௌர்ணமியில் பிறந்திருக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு எட்டு ஒம்பதுகளில் பிறந்திருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது அப்படி பார்த்தா அவர் சாகும்போது அவருடைய வயது எழுபது இல்லை எண்பதாக இருந்திருக்கணும் அவர் ரிக்ஷாக்காரன் படம் நடிக்கும் போது அறுபது கிடையாது எழுபதாக இருந்திருக்கணும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஜானகி அவங்கள பற்றி பேசும்போது சொன்னீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பனிரெண்டு வருடங்களாக காத்திருந்த காதல்னு அதை பற்றி என்ன விஷயம் சொல்ல வரீங்க ஆக்சுவலாக ஆமாம் அவங்க பன்னெண்டு வருஷம் காத்திருந்தாங்க ஏன்னா ஜானகி அம்மாவை வந்து எம்ஜிஆர் திருமணம் செய்து கொள்ளணும்னு நினைக்கும்போது ஜானகி அம்மாவோட கார்டியன் வந்து கொஞ்சம் காலதாமதம் செய்து கொண்டே வர்றாரு அது எதுக்குன்னா அப்போ வந்து மறுமண தடை சட்டம் வரப்போகுது அது வரட்டும் அப்படின்னே அவர் வந்து எந்த ஒரு முடிவுக்கும் வராமல் நாள் இழுத்துக்கிட்டே வர்றாரு அதுக்கிடையில் மறுமண தடை சட்டம் வந்துருச்சு ஆண்கள் வந்து ஒரு மனைவி இருக்கும்போது முறைப்படி விவாகரத்து பெறாமல் மறுமணம் செய்து கொள்ள இயலாதுன்னு இப்போ என்னென்னா சதானந்தவதி இருக்கும்போது எம்ஜிஆரால் ஜானகி அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது இப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது ஆனால் ஜானகி அம்மா வந்து எம்ஜிஆர் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறாரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிருவாங்கன்னே நம்பி இவர் வீட்டிலையே வந்து இருக்கிறாங்க முதல்ல கொஞ்ச நாள் எதிர வீட்டில் வச்சுருக்காரு அதுக்கு பிறகு நாடக மேடையில் அவர் குண்டு கருப்பி அவர் காலில் விழுந்து கால் முறைந்து கட்டு போட்டு இருக்கும்போது எம்ஜிஆரே ஜானகி அம்மா நம்ம வீட்டில் வந்து இருக்கட்டும்னு சொல்லவும் சதானந்த வதியம்மா சரின்றாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டில் தான் இருக்காங்க அதாவது சக்கரபாணி ஐயா பிள்ளைங்க ஜானகி அம்மா சதானந்த வதி எல்லோரும் ஒரே வீட்டில் இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ஒற்றுமையாக தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் முறைப்படி திருமணம் செய்து கொள்ள முடியலை சதானந்த வதியம்மாவுக்கு வந்து ஒரு கர்ப்பப்பையில் புற்றுநோய் வந்திருக்குது அப்போது அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதில் பாருங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆர் என் நாகராஜராவ் சொல்லியிருப்பார் நானும் ரிக்ஷாவில் என் மனைவியை கூட்டிக்கிட்டு டாக்டர்கிட்ட வருவேன் எம்ஜிஆரும் அவர் மனைவியை கூட்டிக்கிட்டு வருவார் அவங்க ரொம்ப ந மோசமான நிலைமையில் இருந்தாங்க இறந்து போயிடுவாங்கன்னு கூட நாங்கள்லாம் நினச்சோம் ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா ஏன் மனைவி பிழைச்சிக்கிருவான்னு நினச்சவ இறந்துட்டா ஆனால் சதானந்தவதி அம்மா இறந்து போயிடுவாங்களோன்னு நான் நினச்சேன் ஆனால் அவங்க பிழைச்சிக்கிட்டாங்க அப்படிம்பார் ஒரு பிஆர்எஸ் டாக்டர் பிஆர் சுப்பிரமணியம் எம்ஜிஆருடைய குடும்ப டாக்டர் வந்து ஒரு முரட்டு வைத்தியம் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு எம்ஜிஆர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பார் கொடுத்ததில் அந்த அம்மாவுக்கு வந்து அது பாசிட்டிவாக ஃபங்க்ஷன் பண்ண ஆரம்பித்து அதுக்கு பிறகு அவங்க பனிரெண்டு வருஷம் உயிரோடு இருக்காங்க அப்போ அவங்க பனிரெண்டு வருஷம் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் எம்ஜிஆர் வந்து ஜானகி அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அவருக்கு வந்து சதானந்தவதி அம்மா மேலே அவ்வளோ பிரியம் அம்மு அம்முன்னு தான் கூப்பிடுவார் அதுதான் இருவர் படத்தில் கூட காட்டியிருப்பாங்க அந்த அம்மா முகஜாடையிலேயே ஜெயலலிதாவும் இருக்கிறாங்கன்ற மாதிரி ஐஸ்வர்யா ராய் டபுள் ஆக்ட் ஜெயலலிதாவும் சதானந்தவதி அவங்கள மாதிரி தான் இருப்பாங்களா போட்டோஸ் பார்த்தா ஒரு ரிசம்பிளன்ஸ் தெரியும் அப்போ ஜானகி அம்மாவை வந்து கல்யாணம் பண்ண முடியலை சட்டப்படி சதானந்தவதியையும் அவருக்கு விவாகரத்தை பண்ண பிரியம் இல்லை ஏன்னா அவங்களையும் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கு பிறகு வந்து அவங்களுடைய ஃபேமிலிக்கெல்லாம் எம்ஜிஆர் நிறையா செய்திருக்காரு அவங்களுடைய சின்னம்மா பொண்ணைத்தான் வந்து ஜானகி அம்மா அண்ணனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சார் அந்த குடும்பத்துக்கு மேலே எம்ஜிஆருக்கு ரொம்ப பெரியம் இருந்து அவங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்துக்கிட்டே வந்தார் ரெண்டு பேர் பேரையும் இணைச்சி சந்திரானந்த நிலையம்னு ஒரு வீடு கட்டி வச்சார் அவங்க அந்த அம்மா ஊரில் குழல் மன்னத்தில் இந்த மாதிரியெல்லாம் அவர் பிரியமாக இருந்தனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் தான் அவங்க இறந்தாங்க கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு ஆண்டுகள் எம்ஜிஆரும் ஜானகி அம்மாவும் திருமணத்துக்காக காத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அதற்கு பிறகு டான்சர் பத்மா சுப்பிரமணியனோட அப்பா டேரக்டர் கே சுப்பிரமணியம் அவர் தான் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் கையெழுத்து போட்டு ரெஜிஸ்டர் முன்னாடி அவங்களுடைய திருமணத்தை பதிவு திருமணமாக செய்கிறாங்க அதன் பிறகு என்ன நடந்துச்சுன்னா வருஷம் வருஷம் அவங்களுடைய கல்யாண நாள் அன்னைக்கு சாண்டோ சின்னப்பா தேவர் ராமாவரம் தோட்டத்துக்கு போய் ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய மாலை போட்டு கௌரவப்படுத்தி அந்த நாளை வந்து கொண்டாடுற வழக்கம் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருந்துச்சு அதனால் எங் எப்போ நீங்கள் எம்ஜிஆரும் ஜானகியும் ஒரு நல்ல பட்டு சேலை பட்டு வீட்டிலாம் கட்டி நிற்கிற ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அவங்களுடைய கல்யாண நாள் அன்னைக்கு எடுத்த ஃபோட்டோவாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் எம்ஜிஆர் அவர்களும் கருணாநிதி அவர்களும் ஒரு கட்டத்தில் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்தவங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பிரிவு ஏற்பட்டுச்சு ஒரு விரிசல் ஏற்பட்ட அப்புறம் ரெண்டு பேருமே திரும்பி பேசிக்கவே இல்லையா கடைசி வரைக்கும் பேசின மாதிரி தெரியலை ஆனால் விரிசல் சின்ன விரிசல் கிடையாது அது பல ஆண்டுகளாக அப்படியே உள்ளுக்குள்ளேயே குமுறி கொண்டு இருந்தது தான் ரெண்டு பக்கமுமா ஆமாம்
அப்போ எம்ஜிஆர் அவருடைய ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்க வைக்கும் போது சொல்றாரு என்னுடைய பாணியில நடிக்க கூடாது தனக்கென்று ஒரு சொந்த பாணி உருவாக்கி கிடணும் அப்போதான் நீ வெற்றி பெற முடியும்னு சொல்றாரு அதை யாரும் அவ்வளோ பொருட்படுத்திக்கல பரவாயில்ல அதுக்கடுத்து மதுரையில் ஒரு மாநாடு நடக்குது திமுக மாநாடு அப்போ என்ன சொல்கிறாரு அப்போ என்ன செய்கிறார் கருணாநிதினா தன்னுடைய மகன் மூக்க முத்துவை வந்து ஊர்வலத்துக்கு தலைமை தாங்க வைக்கிறார் அப்போது எம்ஜிஆர் வந்து தன்னுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து குறையுதுன்றதை ஃபீல் பண்ணிவிட்டு நான் மாநாட்டுக்கு வரல அப்படின்ற சொல்லவும் சிலர் வந்து இல்லை நீங்கள் வராமல்லாம் இருந்தால் அது நல்லா இருக்காது ரொம்ப கட்சிக்குள்ளே வந்து தொண்டர்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் பிரிவினை வந்துருச்சுன்னு நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்கிறாரு எம்ஜிஆர் சரின்னு சம்மதித்து மறுநாள் அந்த நிறைவு விழா கூட்டம் நடக்கும் இல்லையா அந்த கூட்டத்தில் வந்து நான் பேச வர்றேன்னு சொல்லிடுறார் அப்போது எம்ஜிஆர் கொஞ்சம் கூட்டம் ஆரம்பித்த பிறகு வர்றாரு வந்த உடனே கூட்டம் ரொம்ப க கலகலக்குது அப்புறம் வந்து மேலே உட்காந்துடுறாரு மேடையில் இப்போ பேசணும் கடைசியாக ஃபைனலாக பேசுகிறவங்க தான் தலைவர் அது ஒரு ஸ்டேட்டஸ்கோ இப்போ எம்ஜிஆரை பேச சொல்கிறதா கருணாநிதியை பேச சொல்கிறதான்ற ஒரு கேள்வி வருது அப்போ கலைஞர் சொல்கிறாரு இல்லை அவரையே பேச சொல்லுங்கள் நான் தலைவர் நான் கடைசியாக பேசுவேன்றார் அப்போ அவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க எம்ஜிஆர் பேசுனா கூட்டம் கலைஞ்சிரும் நீங்கள் பேசிடுங்க முதல்ல அப்படின்றாங்க இல்லை இல்லை நான் கட்சி தலைவர் நான் எப்படி முதல்ல பேசுகிறது அவர் பேசட்டும் அப்படின்ற எம்ஜிஆர் பேசுகிறாரு பேசி முடிச்சுட்டு வந்து உட்காந்தோன்னா கூட்டம் அது பாட்டுக்கு எந்திரிச்சு கர கரண்ட்டு ஓடுது இவர் எந்திரிச்சு வந்து நின்று மைக்கு முன்னாடி பேசுகிறாரு ஆட்கள் உட்காந்து கேட்க மாட்டேன்றாங்க கூட்டம் கலையுது கூட்டம் எந்திரிச்சு ஆளுகள் நடந்து போகும்போது எப்படி ஒரு ஆள் மேடையில் நின்று பேச முடியும் உடனே இவர் அப்படியே மயக்கம் வந்த மாதிரி சீட்டில் வந்து உட்காந்துடுறார் மறுநாள் திமுக மாநாட்டில் கருணாநிதி மயக்கம் அதுதான் செய்தி ஏன்னா அவருக்கே அவமானமாக தெரியுது என்ன நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்படி நம்ம கட்சி தொண்டர்கள் எழுந்து போய்கிட்டே இருக்காங்களேன்னு இது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ம பூசல் அவங்களுக்குள்ள வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் அடிமை பெண் வரும்போது அறுபத்தி ஒன்பதில் நம் நாடு வரும்போதெல்லாம் அந்த படங்களை நம்ம நல்லா கூர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தா எம்ஜிஆருக்கு வந்து கருணாநிதியின் மேலே இருந்த ஒரு பிரிவினை ஒரு ஒரு எண்ணம் வந்து ஒரு அதிருப்தி நமக்கு தெரியுது அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் கலைஞரும் முரசொலிமாரனும் சேர்ந்து நாங்கள் ரொம்ப வீடெல்லாம் கடனுக்கு போயிருச்சு ஜப்தியாக போகுது எங்களுக்கு ஒரு படம் இலவசமாக நடித்து கொடுங்கன்னு கேட்கும் போது அவரும் ஜெயலலிதாவும் சேர்ந்து எங்கள் தங்க நடித்து கொடுக்குறாங்க அப்போ கருணாநிதி ஒரு வாழ்த்து மடலில் என் போன்றவர்களின் துன்பத்தை தீர்த்த அப்படின்னே சொல்லி எம்ஜிஆரை பாராட்டுறார் பாராட்டு பத்திரம் ஒரு வாசிக்கிறார் ஒரு கவிதை அப்போவும் அது வரைக்கும் எம்ஜிஆர் ரெண்டு மூன்று வருடங்களாக அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தி ஒன்பது எழுபது அதிலெல்லாம் கூட அவர் பொறுமையாக தான் போய்கிட்டே இருக்கார் கடைசியில் எழுபத்தி ரெண்டு இந்த மூக்க முத்து வந்த பிறகும் சாராய கடை திறந்த பிறகும் ரசிகர்கள்லாம் வந்து படத்துக்கு தேட்டருக்கு வரக்கூடாது சாராய கடைக்கு வரணும் அதனால் வந்து அரசுக்கு வருமானம் கூடும் அப்படின்றது பிறகு இதில் வந்து ரொம்ப ரெடிக்குலஸ் ஈவெண்ட் என்னென்னா மதுவிலக்கு பிரச்சார குழுன்னு ஒன்று ஆரம்பித்து அதற்கு வந்து எம்ஜிஆரையே தலைவராக போட்டது அதாவது இவர் போய் குடிக்காதன்னு சொல்லுவார் அவர் கடையை திறந்து வச்சு எல்லோரும் வந்து குடின்னுவார் இதெல்லாம் எவ்வளோ வினோதமாக இருக்கும் ஒரு கட்சிக்குள்ளே ரெண்டு பேர் இப்படி பேசுனாங்கன்னா தொண்டர்களுக்கே சிரிப்பாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்ய செய்ய ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் நடுவில் அதிருப்தி வளர்ந்துச்சு ஆனால் அவங்க வந்து ரெண்டு பேரும் தனியாக பிரிஞ்சு கட்சி ஆரம்பிக்கணும்லாம் அந்த கட்டத்தில் நினைக்கலை கட்சி ஆரம்பித்தது வந்து ரசிகர்கள் ரசிகர்கள் என்ன நினச்சாங்க எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு ஹீரோ அவரால் ஜெயிக்க முடியும் அவர் அவர் எப்போவுமே தொட்டதெல்லாம் ஜெயம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இவங்க வந்து கட்சியை ஆரம்பித்து அவரையும் வந்து ஏற்றி விட்டுட்டாங்க ஸோ அதே நேரத்தில் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அதிமுக என்ற கட்சியை தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கண்டியில் ஆரம்பிக்க போகிறதா ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது உண்மையா ம் கண்டியில் ஆரம்பிக்கிற எண்ணம் இருந்தது ஆனால் அண்ணாதிமுக இங்கே ஆரம்பித்த பிறகு நயினார்னு ஒருத்தர் அங்கே இலங்கையில் வந்து எம்ஜிஆருடைய ரசிகர் மன்றம் அந்த மாதிரி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருந்தார் அவர் இங்கே வந்து எம்ஜிஆர்கிட்ட அனுமதி கேட்டார் அண்ணே நான் அங்கே வந்து அண்ணாதிமுக ஆரம்பிக்கிறேன்னு அப்போ எம்ஜிஆர் சொல்கிறாரு அங்கே வந்து அண்ணாதிமுகன்னு ஆரம்பித்தா அது வந்து சரி வராது ஏன்னா அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு அண்ணா வந்து ஒரு அயலாறு நம்ம ஆனால் அந்த கட்சி ஆரம்பிப்போம் கொஞ்சம் பொறு அதுக்கு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் வரட்டும் நல்ல ஒரு முறையில் அதை ஆரம்பிக்கணுன்றாரு அதற்கு பிறகு அவர் நோய்வாய்ப்பட்டு போனனால அந்த முயற்சிகள் எடுபடலை நடக்கலை அப்படி ஒரு வேலை நடந்திருந்தா இந்நேரம் வந்து தமிழர் வாழ்கின்ற சிங்கப்பூர் மலேசியா மற்ற நாடுகளிலும் கூட எம்ஜிஆருடைய கட்சி வந்து தொடங்கப்பட்டு இன்
கட்சிக்கு ஓட்டு வாங்கணும் அப்படின்னா நாங்கள் தலைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுத்து ஓட்டு வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்களே தவிர நம்முடைய கட்சிக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய சாதனைகளை சொல்லி ஓட்டு வாங்கணுன்றதே யாருக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது இந்த எலெக்ஷன்லலாம் அதிமுக அணி தோற்று போனதற்கு முக்கிய காரணம் எம்ஜிஆருடைய சாதனைகளில் வந்து மறக்கடித்தது மறக்கடிக்கலை இவங்க வந்து அதை மறந்துட்டாங்க மக்களுக்கு நினைவு இருக்குது ஆனால் அவங்க மறந்துட்டாங்க எம்ஜிஆர் பீரியடில் தான் வந்து வரி இல்லாத பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணாங்க நம்ம சாதாரணமாக சொல்லுவோம் எம்ஜிஆர் வந்து நல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கிடையாது அப்படின்னு சிலர் சொல்லுவாங்க அப்படி கிடையாது வரி இல்லாத பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுறாரு பற்றாக்குறையில் இருந்த கஜானாவை வந்து ஓரளவுக்கு நிறைவுடையதாக கொண்டு வந்தது எம்ஜிஆர் தான் அவர் காலத்தில் தான் பதினேழு ஹெக்டேர் லட்சம் ஹெக்டேர் நிலங்கள் நெல் விளை விளைச்சல் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் பத்தாண்டுகளுக்குள்ள எழுபது ஹெக்டேர் அப் உயருது பதினேழு எழுபதாக உயருது கரும்பு விளைச்சலில் முதல் இடத்துல இருந்துச்சு தமிழ்நாடு நெல் விளைச்சலில் இரண்டாவது இடத்துல இருந்துச்சு மின் உற்பத்தியில் மூன்றாவது இடம் இந்தியாவிலேயே அதற்கு பிறகு சிறப்பு திருமணங்கள் நடத்தி வைக்க சொன்னார் சிறப்பு திருமணங்கள்னா ஏ இலவச திருமணங்கள் தான் ஏழை ஜோடிகள் போய் அங்கே பதிவு பண்ணிக்கிட்டால் அவங்களுக்கு ஒரு நாளில் வந்து அப்புறம் இலவச திருமணம்னு சொல்கிறது நல்லா இல்லைன்னு உடனே எம்ஜிஆர் என்ன பண்ணார் எம்பி எம்எல்ஏ எல்லாரும் அதில் கலந்துக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லவும் அது வந்து ரொம்ப கிராண்டாக நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கு வந்து சிறப்பு திருமணங்கள்னு பேர் கொடுத்து அந்த சிறப்பு திருமணங்களுக்கு கோயிலில் இருந்து சீர் கொடுக்கணும் பொண்ணு மாப்பிள்ளைக்கு பட்டு வேட்டி சேலை தாலி சீர் எல்லாமே கொடுக்கணும் அப்படி கோயில்களை வந்து ஏழைகளுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு அறநிலையங்களாக அற நிறுவனங்களாக மா மாற்றினார் அப்புறம் விளக்கு விளக்கேற்றி வச்சவர் எம்ஜிஆர் அதை மறக்கவே கூடாது அதெல்லாம் மறந்தால் பெரிய பாவம் விவசாயிகளுக்கு வந்து ம நிலத்தை வந்து ஜப்தி சொத்துக்களை ஜப்தி செய்யக்கூடாது இந்தியாவிலே முதன் முதல்ல அந்த சட்டத்தை போட்டவர் எம்ஜிஆர் தான் அவங்க கடன் அடைக்கலை அப்படின்னா அவங்களுடைய சொத்துக்களை வந்து ஜப்தி செய்யக்கூடாது அவங்களுக்கு வந்து இலவச அந்த பம்ப் செட்டுக்கு உண்டான மின்சாரம் கொடுத்தாரு அது போக வீடுகள்லாம் வந்து ஒரு ஒரு குண்டு பல்பு வந்து இலவசம் குடிசைகளுக்கு ஸோ எம்ஜிஆர் அவர்கள் இவ்வளோ நல்ல திட்டங்களை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவ்வளோ தொண்டர்கள் இருந்திருக்காங்க ஸோ அவருக்கு தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாடுகளுக்கும் நிறைய ரசிகர்கள் இருந்திருக்காங்க ஏன் அவர் வெளிநாட்டில் இந்த கட்சின்ற விரிவாக்கம் செய்யலை அவர் செய்திருப்பார் அவர் வந்து அனைத்து இந்திய அதிமுக உருவாக்கும் போதே மற்ற மாநிலங்கள்லாம் அந்த க கட்சி வந்து நல்லா செயல்படுது இப்போ ஆந்திராவில் கர்நாடகாவில் மகாராஷ்டிராவில் அங்கே வந்து மும்பை கல்கத்தா பிறகு டெல்லி அதன் பிறகு அந்தமான் நிக்கோபார் அந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே நல்லா செயல்படுது முக்கியமானது வந்து அவருடைய சினிமா வாழ்க்கை உலகம் சுற்று மாலிபன் படத்துக்கு தாய்லாந்து ஹாங்காங் அங்கெல்லாம் ஷூட்டிங் போகும்போது அவருடைய அந்த பெஸ்ட் பிஹேவியர் இதை பார்த்து அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அவருக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஹாங்காங்கில் ஒரு ஐயாயிரம் பேர் மத்தியில் அவர் வந்து கூடி நின்று பேசுகிறாரு தாய்லாந்தில் இருக்கிற தாய்லாந்தில் உங்களுக்கு தெரியும் முஸ்லீம்ஸ் தான் அங்கே வந்து டாமினன்ட் குரூப்பு அதுலேயும் தமிழ் முஸ்லீம்ஸ் அங்கே லேண்ட் ஓனர்ஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து லேண்டு வந்து வச்சுருக்கிறவங்க தமிழ் முஸ்லீம்ஸ் அவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன செய்கிறாங்க இங்கே உள்ள கடற்கரை ஓர மரக்காயர்கள் இருக்காங்கல்ல காயல்பட்டினம் கீழக்கரை ராமநாதபுரம் அந்த பகுதி மக்கள்கிட்ட வந்து இந்த கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க சொல்லும் போது எம்ஜிஆர் வந்து ரொம்ப நல்லவராக தெரிகிறாரு நம்ம வந்து எம்ஜிஆருக்கே நீங்கள்லாம் ஓட்டு போடுங்க அந்த கட்சியிலேயே இருங்க அப்படின்னு அது வரைக்கும் நான் ஹிந்துஸ் ஹிந்துஸ் அல்லாதவங்க அப்போ கிறிஸ்டியன்ஸும் முஸ்லீம்ஸும் திமுக சப்போர்ட்டர்ஸாக இருந்தாங்க முதன் முறையாக எம்ஜிஆருக்கு வந்து முஸ்லீம்ஸ் ஆதரவு நிறைய கிடைக்கிது அப்போ அந்த தமிழ் முஸ்லீம்ஸோடைய ஆதரவு கிடைச்சதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் தாய்லாந்தில் வாழ்கின்ற வாழ்ந்த முஸ்லீம்கள் அவங்க வந்து இந்த ஷூட்டிங் பீரியடில் பார்த்துட்டு இது நான் அண்மையில் தெரிஞ்சு கொண்ட ஒரு செய்தி அங்கே அவருக்கு ஷூட்டிங் ஏற்பாடு பண்ணி தந்தவங்க சொன்ன செய்தி அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இங்கே வந்து ரா ராம்நாடு கீழக்கரை இந்த கடற்கரை ஓர முஸ்லீம்களுக்கு அவங்கெல்லாம் நிறைய பேர் வெளிநாட்டில் போய் வேலை பார்க்குறவங்க இருந்தாங்க அவங்கள் மத்தியில் வந்து எம்ஜிஆருடைய செல்வாக்கு பெருகுனதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் உலகம் சுற்றும் வாலிபன் ஷூட்டிங் இங்கே நடந்தது அப்படின்னாங்க இந்த மாதிரியும் அவருக்கு வந்து ஒரு குட்வில் அப்புறம் வந்து அந்த ஒரு வாய்மொழியாகவே அவருடைய சிறப்புகள் பரவுறது இது ஒன்று நடந்திருக்குது ஒரு முறை வந்து பெட்ரால் தான் பிள்ளையா ஷூட்டிங் நடக்குது அசோக் பில்லர்கிட்ட ஒரு கார் அசோகன் ஓட்டிகிட்டு வந்த கார் வந்து அந்த இடத்துல மோதி ஆக்சிடெண்ட் ஆகிற மாதிரி சீனு அப்போது இவங
சவுகார் ஜானகி கார் வந்த உடனே எல்லாரும் எம்ஜிஆர் கார் தான் வருதுன்னு ஓடுறாங்க பார்த்தா உள்ள சவுகார் ஜானகி அவங்களுக்கு கார் கதவை திறந்து இறங்க முடியலை அங்கேருந்த ஒரு போலீஸ் வேனுக்குள்ளேருந்து எம்ஜிஆர் இறங்கி வர்றாரு அவர் அவ்வளோ நேரமும் அந்த போலீஸ் வேனுக்குள்ளே தான் உட்காந்து இருந்திருக்காரு யாருக்கும் தெரியலை அவர் இறங்கி வந்து அவர் இறங்கி வரவும் கூட்டம் விலகுது அவங்க நடிச்சுட்டு போட்டோம் அவங்களுக்கு நிறையா படங்கள் இருக்குது அவங்க கால் ஷீட் வீணாகக்கூடாது அவங்க போகட்டும் அதுக்கு பிறகு நான் என்னுடைய பார்ட்டு முடிச்சுட்டு உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்து நான் பேசிட்டு போகிறேன் அவங்கள அனுப்புங்க அவங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் பண்ணாதீங்க அப்படின்றாரு கூட்டம் அப்படியே அமைதியாகுது அவங்க அவங்களுடைய ஷார்ட் முடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க எம்ஜிஆர் இது முடியுது எம்ஜிஆர் நடித்து முடித்த உடனே அந்த ஒரு ஆயிரம் பேர் அங்கே நிற்கிறாங்க அவங்கள பார்த்து சொல்கிறாரு எல்லோரும் ரெண்டு வரிசையாக நில்லுங்கன்றார் இந்த வரிசையில் ஒரு ஐநூறு இந்த வரிசையில் ஒரு ஐநூறு நிற்கிறாங்க அவர் நடுவில் இருந்து ரெண்டு பக்கமும் கை கொடுத்துக்கிட்டே போகிறார் அந்த கடைசி வரைக்கும் போயிட்டார் போன பிறகு திரும்பி பார்த்து நான் போயிட்டு வரட்டுமான்னு தலைக்கு மேலே கை கூப்பி கும்பிட்டு கேட்குறாரு கூட்டம் வந்து போயிட்டு வாங்கன்னு எல்லாரும் கை காட்டுறாங்க அதுக்கு பிறகு காரில் ஏறி போகிறாரு அந்த மாதிரி அவர் வந்து கூட்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் அவர் கூட்டத்துக்கு முன்னாடி நின்று இப்படின்னு சொன்னால் கூட்டம் அப்படியே ரெண்டாக பிரியும் அவர் நீ வர்றது மேடையில் வந்து நிற்கிறதே அவருடைய மியர் ப்ரெசன்ஸ் இட் செல்ஃப் போதும் அதனால் அவர் வந்து ரொம்ப பேசணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் அவர் ஒரு தடவை வந்து இதை வருத்தமாக சொல்கிறார் நான் வந்து சில புள்ளி விவரங்களை வச்சு சில இலக்கிய தகவல்களை வச்சு ஓரளவுக்கு நான் சிறப்பாக பேசுகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் பேசுகிறேன் ஆனாலும் எனக்கு அண்ணா மாதிரி ஒரு நல்ல அடுக்கு மொழியில் பேச வரலையே இல்லை நிறைய மற்றவங்களாம் நிறையா படிச்சுருக்காங்க நான் அவ்வளோ படிக்கலையேன்ற கவலை எனக்கு மனசுக்குள்ளே இருக்குது இன்னொரு ஜென்மம்னு ஒன்று இருந்தால் நான் வந்து நல்ல படிப்பாளியாகவும் எனக்கு நிறைய பிள்ளைகுட்டிகளும் எனக்கு வர வேணும் அப்படின்னு ஆரூர் தாஸ்கிட்ட சொன்னதாக ஆரூர் தாஸ் தன்னுடைய புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கார் ஸோ எம்ஜிஆர் அவர்களை பற்றி கிட்டத்தட்ட நூறு புத்தகங்கள் எழுதணும்னு நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்க இப்போதைக்கு பதினாலு புத்தகங்கள் வெற்றிகரமாக எழுதியும் இருக்கீங்க என்ன காரணம் அவர் மேலே இவ்வளோ அன்பு செலுத்து அவர் மேலே எல்லாரும் அன்பு செலுத்துகிறாங்க அதில் ஒரு ஆள் நான் அதாவது ஹி டிசர்வ்ஸ் தட் அவரை பற்றி நூறு புஸ்தகங்கள் இல்லை நூறு புஸ்தகங்களுமே நான் ஒரு அறிமுக லெவலில் தான் எழுதுகிறேன் ரொம்ப டீப்பாலெலாம் எழுதலை ஏன்னா ரொம்ப டீப்பாக எழுதுறதுக்கு இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க இப்போ நம்ம முதல்ல வந்து ஒரு அறிமுகப்படுத்தி வச்சுட்டோம்னா பல்வேறு தலைப்புகளில் அதை பற்றி விரிவாக எழுதுறதுக்கு இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய துறை சார்ந்த இலக்கியம் சமூகவியல் வரலாறு ஃபிலிம் டெக்னாலஜி சார்ந்த வகையில் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதுறதுக்கான ஸ்டஃப் இருக்குது அவருடைய படங்களில் ரிமோட் வில்லேஜில் இருக்கிறவங்கள்லாம் புக்கு வந்து விபிபியில் அனுப்புங்க அங்கே கொரியர் போகாது ஆனால் விபிபியில் அனுப்புங்கன்னு சொல்லி வாங்குவாங்க அதில் வந்து படங்கள் நிறையா இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி புக்ஸ் ரெகுலராக வாங்கி படிக்கிறவங்க அடுத்த புத்தகம் வந்த உடனே சொல்லுங்கம்மா எனக்கு அனுப்புங்கம்மான்னு வாங்கி படிக்கிறவங்க இருக்காங்க இது தவிர எலைட் ஆடியன்ஸ் குரூப்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க வந்து செட் புக்ஸாக வாங்குவாங்க பத்து பத்தா ஆனால் புக்ஸ் வாங்கி படிக்கிறதுல வந்து எம்ஜிஆர் ரசிகர்களுக்கு நிகர் அவர்கள் தான் ஸோ அதை எம்ஜிஆரோட எலைட் ஆடியன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ம் இப்போ சாதாரணமாக நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் எம்ஜிஆர்னாலே ஒரு விசில் அடித்தாங்க கூட்டம் வந்து படகோட்டி மீனவ நண்பன் ரிக்ஷாக்காரன் விவசாயி மாதிரி வெறும் தொழிலாளர் கூட்டம் தான் அவருக்கு ரசிகர்களாக இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறோம் அப்படி கிடையாது அவருக்கு வந்து நல்ல மெத்த படித்தவர்கள் நிறைய பேர் அவருடைய ரசிகர்களாக இருக்காங்க டாக்டர்ஸு இன்ஜினியர்ஸு சயின்டிஸ்ட்டு இவங்களெல்லாம் நான் பார்க்குறேன் இப்போ ஒரிசா பாலு லாசா ராவனுடைய மகன் சப்தரிஷி இந்த மாதிரி ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு அல்லது வந்து வேறு டாக்டர்ஸு இப்படி நான் நிறைய பேரை பார்க்குறேன் ம மூத்த பத்திரிகையாளர் கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து தீவிரமான எம்ஜிஆர் ரசிகர்கள் அவங்கக்கிட்டலாம் பேசும்போது மணிக்கணக்காக பேச பேசுகிறாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் உட்காந்து இருந்தோம்னா கடை கடை கடகடன்னு பேசிக்கிட்டே போவாங்க ஆயிரத்தில் ஒருவன் தான் எனக்கு கடல் ஆராய்ச்சிக்கு என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் வானவியல் ஆராய்ச்சிக்கு வந்து எம்ஜிஆர் நடித்த கலையரசு இன்ஸ்பிரேஷன் உலகத்தில் எங்கெங்கே தமிழர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு போய் ஆராய்ச்சி செய்கிறதுக்கு உலக நாடுகளை சுற்றி பார்ப்பதற்கு உலகம் சுற்றும் மாலிபன் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு ஒரிசா பாலு சொல்கிறார் ஸோ எலைட் குரூப்பில் வந்து நிறைய எம்ஜிஆர் ரசிகள் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த விசிலடிச்சாங்க கூட்டம் கிடையாது எம்ஜிஆருடைய அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப முக்கியம் நாங்கள் வந்து எம்ஜிஆர் படம் பார்க்குறதே அதிலருந்து கிடைக்கிற அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தான் நான் கொஞ்சம் சோர்வடையும் போது உன்னை அறிந்தால் பாட்டு கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் திரும்ப பூஸ்டப் ஆகிடுறேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறவங்க இருக்காங்க இப்போ
ஸோ எம்ஜிஆர் அவர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வருஷம் உயிரோடு இருந்திருந்தா பிரபாகரன் அண்ட் எம்ஜிஆர் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் கட்சியில ஒரே நேரத்தில் ஒன்னா இருந்திருப்பாங்களா ரெண்டு பேரும் தமிழின தலைவர்களாக இருந்திருப்பாங்க இப்ப தமிழ் இந்திய வாழ் தமிழ் மக்களுக்கு எம்ஜிஆர் ஒரு தலைவர்னா இலங்கை வாழ் தமிழ் மக்களுக்கு பிரபாகரன் தலைவராக இருந்திருப்பாரு அவங்களுக்கு தமிழ் ஈழம் கிடைத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கும் இப்போ சில த இலங்கை தமிழர்கள்கிட்ட நான் பேசும்போது அவங்க அதை தான் சொல்கிறாங்க எம்ஜிஆர் இருந்திருந்தா எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இவ்வளவு இதாக இருக்காது சுமூகமாக முடிஞ்சிருக்கும் எங்களுக்கு தமிழ் ஈழம் கிடைத்திருக்கலாம் அப்படின்றாங்க அந்த மாதிரி அந்த தமிழர்கள் எங்கு வாழ்ந்தாலும் எம்ஜிஆர் வந்து தமிழன்னு பார்த்து உதவுறது கிடையாது மனிதர்கள் யாராக இருந்தாலும் எந்த நாடாக இருந்தாலும் அவர் உதவி செய்வார் இந்த தமிழர்கள்னு வரும்போது அவர் அவங்களுக்கு உரிய தன்னுடைய தான் உதவணும்னு நினச்சி நிறையா உதவுனார் அதில் தான் அந்த நாலு கோடி ரூபாயெலாம் தன்னுடைய சொந்த பணத்திலேருந்து கொடுக்க வேண்டியதாக போச்சு முதல்ல அது தமிழக அரசு பணத்தில் அதில் வந்து அகதிகள் நிதி ஒன்று இருக்குது அதைத்தான் கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க அது ஏற்பாடு பண்ணி செக்கெல்லாம் கொடுத்த பிறகு பேப்பரில் வந்துடுது பேப்பரில் வரும்போது அதுக்கு எதிர்ப்பு வருது எதிர்ப்பு வந்த உடனே எம்ஜிஆர் கூப்பிட்டு என்ன செய்கிறாரு சொல்கிறாரு நீங்கள் அந்த செக்கு பேங்க்கில் போடலையில் அதை திரும்ப கொடுத்துருங்க நான் என் காசில் இருந்து தர்றேன்னு அவருடைய சொந்த பணத்தில் இருந்து நாலு கோடி தர்றாரு அதனால் அவர் அவுட் ஆஃப் இஸ் ஓன் அவர் செய்கிறார் இதில் வந்து தமிழ் தமிழர் அங்கே உள்ள தமிழர்கள் இவருக்கு வந்து ஓட்டு போட போகிறதில்ல அங்கே உள்ள தமிழர்கள் இவருக்கு வந்து எதுவும் கொடுக்க போகிறதில்ல இப்போ தாய்லாந்தில் வந்து அவர் ஷூட்டிங் நடத்தும் போது அவருக்கு நிறைய பேர் உதவி செய்தாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து இவருக்கு ஓட்டு போட்டு ஒன்றும் ஜெயிக்க வைக்க போகிறதில்ல ஆனாலும் அவரை பற்றிய ஒரு குட்வில் வந்து நல்லா பரவுச்சு அவங்க இங்கே வரும்போது எம்ஜிஆர் அவங்கள வந்து ரொம்ப பிரியமாக நடத்தினார் அவங்கள உடனே சந்தித்து எப்படி இருக்கீங்க என்னென்னு கேட்டு அவங்களுக்கு வேண்டிய உதவிகள் சிலவற்றை செய்தார் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி உலகம் முழுக்க எங்கெங்கே தமிழர்கள் இருந்தாங்களோ அவர் அவர் மேலே ரொம்ப பாசம் வச்சுருந்தாங்க அன்பு வச்சுருந்தாங்க இப்போ அந்த அன்பும் பாசமும் மதிப்பு மரியாதை என்ற அளவில் உயர்ந்து உலக நாடுகள் முழுக்க அவருக்கு சிலை எடுக்க அவருடைய ரசிகர் மன்றங்கள் எல்லாமே பேரவை என்ற பெயரில் இன்னொரு ஸ்டேஜுக்கு உயர்ந்து எம்ஜிஆருடைய பெயர் வந்து இன்னும் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு இருக்கும் என்ற அளவுக்கு அது சிறப்பாக இருக்குது எம்ஜிஆர் அவர்களை பற்றி பல சுவாரஸ்ய தகவல்களை தெரியாத தகவல்களை ஐபிசி தமிழ் நேயர்களுக்காக பகிர்ந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிகள் வணக்கம் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்த ஐபிசி சேனலுக்கு நன்றி வணக்கம் Thank you.